ሰላም ጠና ይስጥልኝ ከአውደ ጥናት ነው በዛሬው በመጽሐፍ ቅዱስ ተከታታይ ትምርታችን ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ተዋወቁ በተሰኘው መጽሐፍ የመሰረት በመንማረው የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ዛሬ መጽሐፈ ሩትን አነብላችኋለሁ እና አሁንም ሳላስታውሳችሁ ማላልፎ ነገር ቢኖር ይሄንን መጽሐፍ የትም ቦታ ማታገኙት መጽሐፍ ስለሆነ ተከታታላችሁ ብታገኙት መልካም ነው አማዞን ላይ የሚገኛል ከኔም በቀጥታ መውሰድ ትችላላችሁ ወደ ኢትዮጵያም እንዲላክላችሁ ከፈለጋችሁ ማዘዝ ትችላላችሁ እየተመዘገባችሁ ማለት ነው እኔ መጽሐፉ ላይ ማነብላችሁ ዋቢ መጽሐፍትን ማስረጃዎችን አጠቃለለም መጽሐፉን ብታገኙ ግን ለእያንዳንዱ ጽሁፍ ማስረጃለሁ ያን ሁሉ እዚህ ለመጥቀስ አንደኛ ጊዜውን በቂ አይደለም ሁለተኛ ደግሞ አይመችም ከላይ ያነበኩ ቆይቼ ከዚያ ወርጅ እንደገና የግርጌ ጥቅሶችን ማስረጃዎችን ለመጥቀስ አመች ባለመሆኑ ጽሁፉን ብቻ ነው ማነብላችሁ ስለዚህ መጽሐፉን ብታገኙ እስከ ማስረጃው ጥቅሶቹ የተለያዩ የሊቃውንት መጽሐፍትን ዓለም አቀፍ ይዘት ያለው መጽሐፍ ነው በጠቅላላ በአለም ውስጥ ያለ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ለዩነቱን አንድነቱን አንዱ ከሌላው ለምን እንደሚለይ 81ን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መጽሐፍ ቅዱስን ጨምሮ በአንድ መጽሐፍ አንድ በአንድ የሚያስረዳ መጽሐፍ ነው ስለዚህ መጽሐፉን ለማግኘት ጥረት ብታደርጉ መልካም ነው እሺ እንግዲህ ዛሬ እንደነገርኳችሁ መጽሐፈ ሩት እንደው ምንማረው መጽሐፈ ሩት የመጽሐፉ ጻፊ የተጻፈበት ዘመንና ቦታ ስለ ጻፊው በቀጥታ የተጻፈ መረጃ የለም አንድ አንድ ምሁራን ግን ነብዩ ሳሙኤል እንደጻፈው ይናገራሉ ከ110 እስከ 970 ቅድመ ክርስቶስ ይገዛ የነበረው የታላቁ ንጉስ የዳዊት አያት ሩት በተቀራራቢ ግምት በ1100 ከክርስቶስ በፊት እንደነበረች ስለሚገመት በዚሁ ዘመን ተጽፎ ይሆናል ተብሎ ይገመታል ሩትና ኖሃሚን ይኖሩ የነበሩት በቤተልሔም ሲሆን በኋላ ንጉሱ ዳዊትና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደበት ቦታ ነው የመጽሐፉ ፍሬ ሐሳብ ባጭሩ ታማኝ የሆነችው የኖሃሚን የልጇ ሚስት ሩት የእግዚአብሔርን ታማኝነት ፍቅርና በህዝቡ ላይ ያለውን ርህራሄ ቆልጭ አድርጋ ታሳያለች የመጽሐፉ ጠቅላላ ላይ ዘት ባጭር ትንታኔ ከአህዛው ወገን የሆነች ሩት እስራኤላዊን አግብታ ከአህዛው ወገን የሆነች ሩት እስራኤላዊን አገባች ሁሉም የቤተሰቡ ወንዶች በሞቱ ጊዜ ሩት ለባሏናት ለኑሃሚን አብራ በመኖር ታማኝነቷን አሳየቻት ቃርሚያ የለቀመች ምግብ በማዘጋጀትም ረዳቻት ሩት በባለ ጸጋው በቦኤ ዝርሻ ቃርሚያ ስትለቅም በቦኤ ዘአይን ገባችና ቦኤዝ 
ትኩረትን ሰጣት ሰራተኞቹንም ቃርሚያ ስትለቅም እንዳይከለክሏትና እንዲጠብቋትም አዘዘላት ኖሃሚን ቦኤዝ የሟች ባልዋ ዘመድ መሆኑን በማወቋ ያለም አቋረጥ ወደ ቦኤዝ እርሻ እንድትሄድና በቅርብ እንድትከታተለው የባልዋ ዘመድ በመሆኑም ዋርሳዋ እንደሚሆን ሩትን አበረታታቻት ቦኤዝም የባልዋ ዘመድ እንደመሆኑ መጠን ሩትን አግብቶ በተሰበን መሰረተ ምርጥ ጥቅሶች ወደም ተሄጅበት እሄዳለሁና በመታደሪበትም አድራለሁና ህዝብሽ ህዝቤ አምላክሽም አምላኪ ይሆናል ምዕራፍ 1 ቁጥር 16 ልዩና ያልተለመዱ ከአህዛው ወገን የሆነችው ሙአባዊቷ ሩት እስራኤላዊን አግብታ የእስራኤል ንጉስ የሆነው የታላቁ መሪ የዳዊት አያትና ከዚያም በላይ ያምላካችንና የመዳህነታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የዘርሐረግ ሆነች የመጽሐፉ መልእክት ከሃጢያት በስተቀር የሚያስፈልገንን ሁሉ በመንፈልገው ወቅትና ጊዜ እንደሚያቀርብልን በእግዚአብሔር መተማመን እንችላል ህይወታችን ከመንጠብቆ በላይ የተሻለ እንዲሆንም ጠንክረን እንሰራለን መስራትም ይገባል ሉላምላክ ማስተዋሉ ያ